O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. E então fizeram sinais ao pai, perguntando, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós nos encontramos próximos já do Natal do Senhor e seguindo os Evangelhos de forma cronológica, hoje São Lucas nos apresenta o nascimento do precursor São João Batista. O seu nascimento precede o nascimento de Cristo. João Batista vem primeiro para preparar os caminhos do Senhor, é importante nós meditarmos a respeito desta verdade, porque Jesus inicia a sua vida pública, depois que João Batista pregou o batismo de conversão, ou seja, para receber a mensagem do Evangelho e o próprio Salvador, é preciso estar antes com um espírito de conversão. Nós que nos aproximamos do Natal, vamos nos aproximar, não novamente, mas vamos nos aproximar do mistério da nossa salvação, que é a encarnação de Jesus. Todos aqueles que estavam no presépio, estavam ali, porque queriam conhecer a verdade. Conhecer o menino Deus, rei que havia nascido. Com exceção da Virgem Maria, que não precisava de conversão, São José, os pastores, os reis magos, todos que estavam ali eram homens e mulheres, que depois se aproximaram também do menino Jesus, com o espírito de conversão. Tanto é que os reis magos mudaram o caminho depois que se encontraram com Jesus, em todo o Evangelho, aqueles que têm uma busca sincera por Cristo, mudam de caminho, porque antes já queriam conhecer a verdade, agora, existem muitos que querem só ver o menino como Herodes, que depois mandou matar todas as crianças, porque sentia que aquele menino, ameaçava o seu poder, e depois nosso Senhor mesmo adulto, existiam aqueles como os fariseus, que tinham um contato muito próximo com Ele, mas não se converteram, porque estavam com o coração endurecido, porque não, conheciam, não queriam conhecer a verdade, queriam apenas bisbilhotar a verdade, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que compreender que se aproximar do Natal, é se aproximar do presépio já com um espírito de conversão, querendo encontrar aquele que muda o rumo da história e muda o rumo da nossa vida. Amanhã, muitas e milhares de pessoas irão cear nas suas casas, irão festejar, comemorar, vão usar slogans, como se usa por aí, que Jesus nasça no seu coração, que Jesus nasça no seu lar, 
mas não mudam, e Jesus não entra, e por que podemos afirmar que Jesus não entra? Porque não muda de vida, quando Jesus entra, se muda de vida, quando Jesus se transforma num espírito natalino, que nada muda, o mundo continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas, então não passa de mais uma data, que nós não deixamos que esse espírito secularizado do mundo, entre no nosso coração, na nossa igreja, e nos deixe frios ao menino que vem, cada ano o Senhor vem até nós, para nos lembrar deste nascimento, e fazermos viver hoje na história, este acontecimento, e que a cada ano nós possamos nos converter mais, que a cada ano nos aproximemos do presépio com o coração arrependido, um coração que procura conversão, um coração que procura naquele menino que nasce o sentido da nossa vida, da nossa história, o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim está nas mãos daquela doce criança que nasce em Belém. Peçamos a São João Batista, o precursor que do céu interceda por nós e nessas horas que faltam para fazermos novamente a memória do Natal do Senhor e presentificar pela liturgia este mistério da salvação, que São João Batista nos dê a graça de nos aproximar do presépio com o coração, pelo menos querendo se converter, pelo menos um coração buscando o arrependimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.